さん、はい、はい、エルプラザからお届け、札幌ジーンズ館。<笑>ありがとうございます。<笑>皆さんこんにちは。えー、札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑です私案内人の福津京子ですそして今日のゲストは市村和志さんですはい市村和志ですよろしくお願いしますはい市村さんよろしくお願いいたします、はい、市村さんのことをご紹介するにあたりあちょっと自己紹介をしていただいていいですかはいえー、と私はですね、えー、昭和ここんんなこと言っていいんですか、はい、昭和13年生まれて、はいえー、サハリンで生まれて、はい、戦後引き上げてきまして、うんうん、それで私はもともと技術とかそういう数字が好きなもんですから、はい、あの大学を出て技術屋として、えー、建築関係と都市計画関係の技術者として今日はあります、はい、あの有限会社都市環境研究所と言っておりまして都市環境に関するいろいろなお話をさせていただいております。はい。はい、今の昨今やっぱりエネルギーのことというのは新聞などでも見ない日はありませんから。はい。そうですね。はい。本当にあのそういういい時代になったなというふうに思っております。いい時代になった。はい。そういうことです。えー、そんな市村さんにお話を伺ってまいります。では三つのキーワードをご用意しました。こちらです。自然エネルギーとは FM 放送で普及を訴える。アイスシェルターについて、はい、では一つ目の自然エネルギーとはここから伺っていきたいと思いますそうですね、はいえー、私はもともとそういうことであの技術者ですそれで、えー、その一番の狙いは確かな生活を技術の上で供給するという考え方です、うんはい、確かなというところというのは今昨今も言われるようになりました安全性だとか、はいそれから快適とかそれから便利だということを技術上から皆様に提供するということです、うんうん、まあそういうことを考えながらあのいろいろ仕事をやってたんですが、はい、1 5 6年前にですね、えー、おやこの世の中日本の世の中おかしいぞというふうな大きな疑問を持つことがありましたそれはいろんな消費されているものと見ますとね、ええ、大量生産されて大量大量消費をして、はい、それから大量廃棄をしているこんなことで日本がまたは地球がですね将来うまくいくんだろうかというふうなことを考えました、うんはい、スイッチをひねると電気が当たり前につく、はい、蛇口をひねると水が当たり前のように出る、うん、何の疑問を感じないでそういうことがあって一体これをどういうふうにしたらいいかということで始めたのが循環型の都市というのはどうあるべきか、はい、どういうふうに作っていくかということからやっと自然エネルギーというところにたどり着いたわけです、えーはい、循環型という、えー、生活を技術者として見るようになった考えるようになったそうですねでその中で、まあ、特にあの一日たりともエネルギーというのを欠かしては街は動かないし、はい、パニックになりますよそうですね、うん、あの家庭も動きません、はいで我々は当たり前のようにエネルギーが供給されていると思ってますけど、うん、それは実はちゃんと仕組みがあってきてるわけです、はい、でその中で化石燃料を使って電気を起こすとか、えー、原子力を使うとかありましたけど、えー、いや待ってよこれはいろいろな問題があるぞその中でなんか自然からエネルギーをいただくという方法がないだろうかというふうに考えたわけですね、はいはい、自然エネルギーの魅力はどういうところだと思いますか、はい、もうそれはですね太陽とか地球の重力地球の中の熱ですね、はい、そういったものを使うわけですけども、うんうん、無限でまあお金くださいっていう人はいませんよね無限で無料でそうですよ<笑>それで無害だと無害,、ね、無害というのはちょっと今日の言い方がきついかもしれませんけど、うん、そういうエネルギーをうまく私たちが使えるエネルギー、はい、すなわちですね電気と熱に置き換える仕組みが今盛んに技術開発されている、はいうん、例えば太陽光発電そ,うです、ね、それから太陽光による熱、はいそれから風力発電、はい、で私たちが専門でやってます石氷の冷熱エネルギーですね、はいはい、あのこういったもの
、えー、雪と氷とかいろいろありますけど特に氷のご専門でいらっしゃるそうです氷の方やっております、はいまあ、こういったものがあの非常に、えー、今問題になってきて、うんうんうん、で特にねあの昨年の,その大震災の後、はい、あの大きな柱であった原子力発電が問題になってそれでその代わりは何かないかというところでいろんな意見が今国民的に出てきてますね。でその中の一つに自然エネルギーで電気を作ろう熱を作ろうという話が大きくクローズアップアップされている、はい、これを1 5五6年ぐらいから言い続けていてやっとそういういい世の中になったと。えー、というのが今の私の心境です、はいはい。はい、本当にこのところ興味関心が高くなってまいりました。エネルギーのことに関してはね。はい、そうですね。はい、えー、普及のためにいろんな活動をされていらっしゃいます。二つ目のキーワードに行きましょう